வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரிங்களா கீழே இருக்கிற ரெக்வஸ்ட் பட்டன் ஐடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்காங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்காங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் யூடியூப் வினோத் நான் உங்கள் வினோத் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா கேன் மாஸில் எப்படி வந்து வீடியோவை மேக் பண்ணுறது அதாவது எடிட்டிங் பண்ணுறது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் ஏற்கனவே கேன் மாஸ் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் கேன் மாஸ் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு அந்த வீடியோலாம் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இந்த வீடியோவில் ஒரு வீடியோவை எப்படி வந்து ப்ராப்பராக வந்து எடிட் பண்ணி அதை வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறது அப்படின்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடிட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கேன் மாஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்ன டைப்பில் வீடியோ வேணுமோ அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டு அண்டு வந்து வீடியோ ரெக்கார்டு இது எதை வேணாலும் பண்ணியிருப்பீங்க அதை வந்து தான் இதில் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டோ இல்லை வீடியோ ரெக்கார்டோ எதாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா மீடியாவுக்கு போயிடுங்க மீடியாவுக்கு போய்ட்டு எந்த வீடியோவோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துடுங்க நான் வந்து ஒரு வீடியோவை கொண்டு வந்துடுறேன் இதே போல் நீங்களும் வந்து வீடியோவை எடுத்துகிட்டு வரணும் அதாவது அந்த வீடியோவை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே ஆட்டோமெட்டிக்காக வீடியோ வந்துடும் ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் வந்து பார்ட் பார்ட்டாக அதாவது பிட்டு பிட்டாக வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா எத்தனை வீடியோவோ அத்தனை வீடியோவும் நீங்கள் பேக் டு பேக் வந்து கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபஸ்ட்டு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோவை ரொட்டேட் பண்ணிக்கணும் வீடியோவை கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்லாம் வரும் அதில் ரொட்டேட் அண்ட் மிரரிங் இருக்குல்ல அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டான முறையில் வந்து நீங்கள் வீடியோவை ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது வீடியோவை ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா வீடியோவை ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ இல்லை பத்து நிமிஷமோ நீங்கள் எடுத்திருப்பீங்க இல்லை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்திருப்பீங்க வீடியோவை ஃபுல்லாக வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்கணும் பொறுமை வேணும் நம்ம அங்கங்கே வந்து ஓட்ட ஓடி ஓடி வந்து எடிட் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லாக வந்து ப்ளே பண்ணணும் ப்ளே பட்டன் இருக்குல்ல இதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து வீடியோவை ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அதாவது கரெக்டாக வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகுது அதாவது தப்பாக பேசியிருப்பீங்க அண்டு வேறு எதனா வந்து லொக்கேஷன் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் வேறு எதனா வந்திருக்கும் அந்த மாதிரி டைப்பில் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் அந்த இடத்துல ஏதாவது வீடியோவில் தப்பு இருக்க இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே சிஸ்டர் சிம்பிள் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே மூணாவது ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கிளிக் பண்ணிடணும் ஓகேவா அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் எங்கே எந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ரீ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பாருங்கள் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணணும் ப்ளே பண்ணி தான் அந்த வீடியோவை பார்க்கணும் ஓட்டி ஓட்டி பார்க்கக்கூடாது மிஸ் ஆகும் இப்போது கரெக்டாக வந்து எந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் ரீஷார்ட் கரெக்டாக வந்து பாருங்கள் அந்த இடத்துல மறுபடியும் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டர் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி மூணாவது ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணியாச்சா இப்போ நடுவில் ஒரு துண்டாக ஒரு ஆப்ஷன் வந்துருக்குல்ல இது என்ன நமக்கு வந்து தேவையில்லாத ஒரு பிட்டு தான் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகணும்னா வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் அங்கே சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெ மூணு டாட் மார்க் அதுக்கு மேலே வந்து டெலிட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து பாக்ஸை வந்து கிளிக் பண்ணிங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டெலிட் ஆகிடும் ஒரு வேலை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒருவேளை நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ண சொல்லோ எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு டைலாக் சேர்த்து வந்து டெலிட் பண்ணிட்டீங்க ஓகேவா ஒரு டைலாக் வந்து முன்னாடியே வந்து கட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ எப்படி அதை கொண்டு வருவீங்க எப்படி கொண்டு வருவீங்க அதை தான் வீடியோவை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டு லைட்டாக வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு நமக்கு கொடுக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் இந்த மாதிரி கரெக்டான டைலாகாக பார்த்துக்கோங்க நம்ம கட் பண்ண சொல்லுவோம் ஒரு செகண்ட் இல்லை ரெண்டு செகண்ட் மிஸ் ஆகும் அப்போது அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி நம்ம எக்ஸ்பேண்டு இல்லை கம்மி இதில் ரெண்டுத்தில் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இப்போது இது ஒரு ஆப்ஷன் வந்து முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது அப்படியே வந்து ப்ளே பண்ணிகிட்டே இருங்க எந்த இடத்துல வந்து திருப்பியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வேறு மாதிரி பேசியிருக்கலாமே இந்த மாதிரி பேசிட்டோமே அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து வீடியோ ப
பேக்ரவுண்டில் ஓடுற வீடியோ எதாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஃபேஸ் காட்டி பேசின வீடியோக்கு மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து டைலாக் வந்து மாற்றி பேச முடியாது மற்றபடி இந்த மாதிரி ஓடுற வீடியோக்கெல்லாம் வந்து நம்ம டைலாக்லாம் மாற்றி பேசிக்கலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் இருக்கிற வாய்ஸை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணிடணும் இங்கே ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு வால்யூமை வந்து கட் பண்ணிடுங்க அந்த வீடியோக்கான வால்யூம் வந்து கட் ஆகிடும் மறுபடியும் வந்து அந்த வீடியோக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வாய்ஸ் கொடுக்கணும்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா வாய்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே ஸ்டார்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோக்கு ஏற்ற போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பேசிடுங்க அந்த வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் அதான் நீங்கள் கட் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த வீடியோ முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பேசணுமோ அந்த டைலாக்காக கரெக்டாக அழகாக பேசி ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோன்னே இப்போ எனக்கு ஏன் ஆகலைனா நான் வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறல அதனால் இன்னொரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டு ஆகாது அதனால தான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஆகலை பட் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிய புரிஞ்சுருக்கும் எப்படி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இப்போது இது வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பீங்க இதுக்கு அடுத்தது கண்டினியூவாக அந்த டைலாக் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டான டைலாக் ஓகேவா இது வந்து ரெண்டாவது எடிட்டிங் மூணாவது என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மூணாவது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து பேசாத இருந்திருப்போம் பேசாத அதாவது கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக இருந்திருப்போம் அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை வந்து கொடுக்கணும் அந்த இடத்துல மட்டும் வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓகேவா இப்போது இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம வந்து வால்யூம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம எப்படி வந்து பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கொடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு ஆடியோவை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஆடியோ கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்துல மட்டும் ஆடியோ வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் தான் வேணும் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கிறேன் அதை ஆடியோவை ஆடியோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்லாம் வரும் இதில் போயிட்டிங்கன்னா சிஸ்டர் சிம்பிளுக்கில் அந்த கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே போல் வந்து அடுத்தடுத்து வால்யூம் வந்து நம்ம பேக்ரவுண்ட் சேர்க்கணுன்னா நீங்கள் மூணாவது ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இவ்வளோ தான் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஆப்ஷனையும் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக வந்து கட் ஆகிடும் இப்போது இந்த இடத்துல மட்டும் எனக்கு வந்து நீங்கள் சைலண்ட்டாக இருப்பீங்க அண்டு வந்து வால்யூம் வந்து அதிகமாக வரணும் நம்ம பேக்ரவுண்டு வால்யூமு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல ஸ்பீக்கர் பாக்ஸு அண்டு பக்கத்தில் இன்னொன்று இது பக்கத்தில் இன்னொன்று இதை வந்து மூணாவது லாஸ்ட்டாக இருக்க மூணாவது ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூமாக அதிகப்படுத்த போகிறோம் இந்த வால்யூமை மட்டும் பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து நூறு சதவீதம் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதிகம் வைக்கிறாலும் வச்சிடலாம் அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அதிகமாக நமக்கு வந்து கேட்கும் நம்மளுடைய வாய்ஸ் வந்து கேட்காது அதுக்காக இந்த மியூசிக்கை வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் ஒரு நீங்கள் இதுக்கு ஏன் நம்ம அந்த மாதிரி வைக்கணும் ஸ்பீக்கரை போயிட்டு நீங்கள் இரநூறே வைக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பீக்கர் வச்சு இரநூறு வச்சாலும் வந்து இந்த வா இது வந்து அப்படியே பேக்ரவுண்டில் ஒழிக்கிற மாதிரி கேட்கும் அது வந்து சாங் மாதிரி கேட்கும் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஓகேவா நம்ம வந்து ஸ்லோவாக பேசியிருப்போம் அதாவது வீடியோ ரெக்கார்டிங்கோ இல்லை ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங்கோ வந்து என்ன ஆகணும் நம்ம ஸ்லோ வந்து ஸ்லோவாக பேசியிருப்போம் பேசுகிறதுலேயும் வந்து ஸ்லோவாக இருந்திருக்கும் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருந்திருக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்லோ ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து லென்த் ஆகிடும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஸ்பீடு வைக்கலாம் ஓகேவா நம்ம ஸ்பீடு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வேணும் ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக இருக்குது அப்படின்றப்போ அதே மாதிரி எந்த இடத்துல தேவையோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதே போல் தான் எப்படி மூணாவது ஆப்ஷன் தான் ஸ்பீடு வேணும் அதாவது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது அதனால் நம்ம ஸ்பீடு வைக்கணும் அப்படின்னா வீடியோவை கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து ஸ்பீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு இல்லை மூணு பாயிண்ட்டு எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு தேவையோ மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது வரைக்கும் வைக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வாய்ஸ் பேசியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரோலிங்காக வர மாதிரி இருக்கும் ஒரு வேளை வெறும் ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் மட்டும் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் அண்டு நீங்கள் ஸ்கூலில் வாய்ஸ் பேசியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் பாயிண்ட் இல்லை டூ பாயிண்ட் இதுக்கு மேலே வச்சிங்கன்னா ரொம்ப காட்டி கொடுத்துரும் அதனால் ஒன் பாயிண்ட் வைங்க கொஞ்சம் கரெ